This video brought you by Altium Designer and Altium 365 where the wall design electronics. Octopath is the fastest search engine for electronics parts. Hello dear friends, I am going to show you the next video. I am going to show you the next video. I am going to show you the next one of the best PCB design software. And this Altium Designer software is first month. व्यवहार करते पर बन फ्री थे। दें देखती पाचन ट्रांसफॉर्मिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री विथ इनोवेटिव पीसीबी डिजाइन सॉफ्टवेयर। एन नीचे तादें न्यूज़ फीड गुलु देखते पर बन। एन नीचे उल्लेख जोगो कंपनी गुलु होच्छे आरडीनो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, टेल। सॉफ्टवेयर वर्ल्डवाइड कम्युनिटी ते शंपोर के जुकतो थकते पार बैन एग्जाम्पल इसी बात पर देखती पाचन एक जोन साजेशन कोर्चे कनेक्टर लुक्स गुड और तथा कनेक्टर गुल भालो हो चे एवं आरो एक जोन ताके साजेशन कोर्चे रिमूव अनियुस्ट कॉपर और तथा विभिन्नो जायगा थे के आपने एक जोन के ऑपरेट करते पार बैन बताके ए पेज आशा करूँ आपने आल्टीएम 365 जी कम्युनिटी की भावे काज करें कि कि फीचर आचे तार ए टू जेड शॉपर के आपने रखने जानते पार बैन। दें आपने आरेक टू नीचे आश्ले इखने विभिन्न सैंपल देखते पाचन और तब तादेव स्केमेटिक डिजाइन गुलो देखते के रुकों होवे तादेव पीसीबी डिजाइन गुलो देखते के रुकों होवे एवं तादेव ए पीसीबी डिजाइन टा थ्रीडी लेआउट टा के रुकों होवे शेरा की तो आपने एक हंते के देख नहीं दे पार बन आपने जो दी चांद तादेव शायद कांटेक्ट करते बाप प्रोडक्शन पर के आरो डिटेल्स चांते ताहले आपने रे ये ओएपसाइट जब फुटा रहा थे शेखाने आपने रे चेक आउट करते पारे। हमारे एक क्लास टक खूबी इम्पोर्टेंट एक टी क्लास क्या हमारा विशेष कुछ जरूर बिगिनर्स आचन बार नोटो नाचन एवं चादर का चाहे सॉफ्टवेयर तो जोटिल मन होते पारे तो वे आपना देर के रिकमेंड कर बो जे आमी आज के जे क्लास टा करा बो एक क्लास टा मनोजुक शो करे अब उस शुई हैंड नोट कर बन और तब आपने खाता कोलम निये अखुनी बोशे पड़े एवं बिरोड़ टा के थामिए खाता कोलम निये एवं आमी जे पत्ते टा कमांड देखा बो शेटा देखर पाशा पाशी खाता आमा के मेल करते पारे अथवा आमर फेसबुक पेज़ ओन ऑफ करते पारे शेखने जो दी बोलें जब है आमर ट्रायल आउट हुए गए थे तो ना मैं अपना दर के एक का वेबसाइट लिंक दिया दी बो शेखने दे के अपना आप फ्री बेवहार करते पारे तो अबे एक मास अवश्य फ्री ट्रायल टा बेवहार करेंगे बन एवं अवश्य अवश्य आमर वीडियो � एवं किचु इम्पोर्टेन्ट कथा बताओ थाक बे सो एक आयोनो मनोजुक शो करे वीडियो टी पहलम थे के शेष पर जन्तो देख बन और एक सो हमारे एक है ना मैं एक टा लिस्ट ओनो जाइ करवो एवं पश्चात पश्चि इंग्लिश है शॉर्टकट कुंटा की आशुल की मीनिंग की कारण व्यवहार करा शेर डिटेल्स तो पाबे एवं आमी मुख्यो बोले दिवे एवं माउस अमरा जो दी माउस से मिडिल बटन प्रेस करे था वाले मिडिल क्लिक एवं स्क्रूल कॉले हुई आज भी आप आप और नीचे कॉले हुई डाउन ओके ये भावे आपने रा पत्ते एक तर जिन्हें शेप आशो देखते पर बन सो आपने अदर के समस्त फैसिलिटीज देवार चेस्टा कुछ ही जाते आपने रा शिक्ते पर इन प्रोपरली तार चौनों सो एट ताहले आपने देखते बच्चे ना हमारे जो ऑब्जेक्ट आते हैं शेटा के हमरा सिलेक्ट करते बच्चे एवं सिलेक्ट करने पर एर पासे जो सिलेक्शन हमरे शेटा देखते पड़े ये भावे जब हमरे सिलेक्ट करते हैं पत्ते एक टा ऑब्जेक्ट कंपोनेंट के हमरे एक एक सिलेक्ट करते पड़े वो सिंगल सिलेक्शन है जोन जुदी हमरे मल्टीपल सिलेक्शन करते चाहिए सो ए बिषय गुलो अमी टेक्स्ट आकरे देखा ची ना कारण होते जो ये गुलो खूबी सिंपल ये गुलो माथा रख बने अपन चाहिए अपने रख खाते लिखे फिल्टर पर किंतु एक पर इम्पोर्टेन्ट आरो बेश दोस्ता कमांड की थाक बे एवं आरो पास्टा इंस्ट्रक्शन थाक बे जो गुलो अमी इधरे � शुरू ये दिता पड़ची, ओके, जो दे आम्रे इटा के डिलीट करते चाहिए, ताहले कीबोर्ड थे के डिलीट प्रेस को लामा दे, इटा डिलीट हो जावे, ओके, सो आम्रे जस्ट इधर के जो दे अरेंजमेंट करात दौर कर है, ताहले आम्रा आरे अरेंज करते पड़ची, आप देखने, जेकने दुई टर हुए चे, तो उनकी तो आम्रा जो दे इ 
উপরেরটা না নিচেরটা যদি আমরা এটা সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এটাকে মুভ করতে পারছি আবার যদি রেখে দিচ্ছি আবার যদি এখানে সিলেক্ট করতে যাচ্ছি সো ডাবল ক্লিক কিন্তু আমি মাউসের ডাবল ক্লিক করছি সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাউসের ডাবল ক্লিক লেফট ডাবল ক্লিক সো তাহলে আমাদের নিচেরটাকে মুভ করতে চাই নিজেরটাকে মুভ করতে পারছি আর যখন মাল্টিপল সিলেকশন করতে যাব একসাথে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট এভাবে মাউসের লেফট বাটনকে টেনে ধরে আমরা সিলেক্ট করব তখন একসাথে সবাইকে আমরা ডানে বামে মুভ বা সরাতে পারব অলরাইট সো আর রাইট বাটনের কাজ হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করলে আমাদের সামনে ফাইন্ড ফাইন টেক্সট ক্লিয়ার ফিল্টার এবং বিভিন্ন অপশন আমরা পাচ্ছি এবং কি প্লেস করার অপশনগুলো যেগুলো আমাদের উপরের টুল বার আছে সেগুলো আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন যদি আপনার সামনে উপরের টুল বার না থাকে বা না দরকার হয় আপনি এটাকে রিমুভ করতে পারেন এখান থেকে আপনি জাস্ট মাউসের রাইট ক্লিক করেই আপনার মেনুগুলো এখানে পেয়ে যাচ্ছেন সো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট সো এই গেলো আমাদের কিছু ক্লিকের সম্পর্কে আমরা জানলাম এরপর আসা যাক মাউসের লেফট বাটনের ডাবল ক্লিক সো আমরা যদি কোনো অবজেক্টের উপর মাউসের লেফট বাটন ডাবল ক্লিক করি তাহলে সেটার কিন্তু প্রপার্টিস মেনু আমাদের সামনে চলে আসবে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রপার্টিস অর্থাৎ আমাদের এই কম্পোনেন্ট সম্পর্কে সমস্ত ডিটেলস আমরা পাবো বা কোনো কিছু যদি মডিফাই করতে চাই এই তাহলে আমরা এখান থেকে মডিফাই করতে পারবো এবং এটার ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমরা এখানে পেয়ে যাব সো আমরা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে ফুটপ্রিন্টের তথ্য পাচ্ছি এখানে শোতে গেলে আমরা আরও ডিটেলস পাবো মডেল সম্পর্কে যদি এখানে যেহেতু এটার মডেল নেই যদি মডেল থাকে তাহলে থ্রি ডি ভিউয়ে আপনি এখানে দেখতে পাবেন সো এগুলো হচ্ছে ফেসিলিটিস সো আমরা যদি অন্য একটা কম্পোনেন্টকে সিলেক্ট করি তাহলে আমরা সেটা সম্পর্কে জানতে পারছি সো এই হচ্ছে আমরা এগুলো আরও ডিটেলস জানবো এখন জাস্ট বলছি যে আমাদের প্রপার্টিস মেনু ওপেন করার জন্য যে কোনো অবজেক্টকে ক্লিক করলে সেটার প্রপার্টিস চলে আসছে সো পাশাপাশি আমরা এখান থেকে কিন্তু এডিটও করতে পারছি যদি ট্যাক্সট রিলেটেড কোনো কিছু থাকে সো আমরা এই ট্যাক্সকেও কিন্তু তার নামটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারবো অলরাইট সো এটা গেল আমাদের প্রথম শর্টকাট কি কমান্ড সো এক নাম্বারটা আমাদের গেল এখন হচ্ছে দুই নাম্বার অর্থাৎ এইগুলো আপনার খাতায় নোট করে রাখবেন দেন হচ্ছে রাইট ক্লিক যেটা আমরা অলরেডি বলেছি যে রাইট ক্লিকে হচ্ছে আমাদের সামনে বিভিন্ন অপশনগুলো আমরাকে খুব শর্টকাটলি ওপেন করতে পারছি এই একটা অপশন তাছাড়াও আমরা মাউসের ল্যাব বাটন ক্লিক করে যদি রাইট ক্লিক করি তাহলে সেটার উপরও কিন্তু আমরা একই অপশন পাচ্ছি অর্থাৎ সিলেক্ট করার পরে যাই হোক আর যাই হোক একই কিন্তু আমরা রেজাল্ট রাইট বাটন ডাবল ক্লিকও যা পাবো সিঙ্গেল ক্লিকও সেম রেজাল্ট অর্থাৎ আমাদের মেনুবার ওপেন হয়ে যাবে এরপর আসা যাক আমাদের লেফট ডাবল ক্লিক অথবা আমরা বলতে পারি কিবোর্ড থেকে অ্যাফ টু প্রেস অর্থাৎ আমরা যদি কিবোর্ড থেকে অ্যাফ টু প্রেস করি তাহলে আমরা নর্মালি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা যদি কোনো ট্যাক্সট থাকে অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমরা এখানে একটা ট্যাক্সট নিচ্ছি এই ট্যাক্সটের আমরা যদি চাই এটাকে এডিট করতে তাহলে আমরা কিন্তু সিম্পল মাউসের ল্যাব বাটন ক্লিক করলেই এটাকে আমরা এডিট করতে পারছি ডিলিট করতে পারছি বা কোনো কিছু লিখতে পারছি অথবা আমরা চাইলে কিবোর্ড থেকে একবার সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে অ্যাফ টু প্রেস করলে ঠিক সিমিলার হচ্ছে দেখেন আমি কিন্তু মাউস নিচ্ছি না আমি জাস্ট বাইরে ক্লিক করে আবার যদি অ্যাফ টু প্রেস করি তাহলে সরাসরি এডিট করতে পারছি এটা অনেক ক্ষেত্রে আপনি যখন অনেক বড় পিস পি ডিজাইন করবেন তখন এগুলো ইম্পর্টেন্ট রুল কাজ করে ইম্পর্টেন্টলি আপনার এগুলো দরকার হবে যে তখন ওই জায়গায় মাউসটা আপনি নিতে পারছেন না বা একবার সিলেক্ট করেছেন তখন আপনি ওইটাকে এডিট করতে চাচ্ছেন তখন অ্যাপ টু প্রেস করে দিলেন তখন আপনি ওইটাকে এডিট করতে পারছেন ওকে সো এই গেলো একটা অপশন দুই নাম্বার তারপরে হচ্ছে আমরা পরবর্তী আরেকটা জানবো এটা হচ্ছে কপি করা ঠিক আছে এটি খুবই সিম্পল বিষয় কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সো কপি করার জন্য আপনি যে কোনো একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করবেন দেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি প্রেস করবেন অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট করে লেখা আছে কন্ট্রোল প্লাস সি অর্থাৎ একত্রে প্রেস করতে হবে করার পর ছেড়ে দেবেন কিবোর্ড ছাড়ার পর মাউসের ল্যাব বাটন বাইরে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন সেটা সিমিলার আর একটা কপি তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা এর যে সিমিলার কপি কিন্তু পেস্ট করলাম সো এটা কি ছিল সো আমরা কন্ট্রোল প্লাস ভি সো এখানে খেয়াল করেন আমরা যদি দেখি কন্ট্রোল প্লাস ভি একত্রে প্রেস করতে হবে দেন মাউসের লেফট ক্লিক তাহলে পেস্ট হয়ে যাবে আবার বলছি কন্ট্রোল প্লাস ভি হচ্ছে পেস্ট অর্থাৎ একবার কপি করার পর আপনি যতবার খুশি পেস্ট করতে পারবেন দেন আসা যাক আমরা এগুলোকে যদি ডিলিট করতে চাই তাহলে এটাও কিন্তু একটা অপশন ডিলিট করতে চাই তাহলে সিলেক্ট করবেন দেন কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করবেন তাহলে ডিলিট হয়ে যাবে এখন আরেকটি অপশন সেটা হচ্ছে কাট করা অর্থাৎ আমি চাচ্ছি এই জিনিসটাকে কাট করে অন্য জায়গায় পেস্ট করতে তাহলে আমরা কি করব কন্ট্রোল প্লাস এক্স প্রেস করব তাহলে এটা কাট হয়ে যাবে দেন কন্ট্রোল প্লাস ভি করব তাহলে স
এবং আপনি মাউস লেভ বাটন যতবার ক্লিক করবেন যতবার ক্লিক করবেন অতবার পেস্ট হবে আপনার র্যান্ডমলি যতগুলো দরকার অতগুলো এখানে কি জাস্ট বারবার কি হবে আমাদের রিটার্ন করবেন ঠিক আছে অর্থাৎ একই জিনিস বারবার পেস্ট হতে থাকবে সো আপনারা এইভাবে করতে পারেন আমি জাস্ট কন্ট্রোল সি করে দিচ্ছি এখানে দেখেন কন্ট্রোল প্লাস জি প্রেস করলে এটা হচ্ছে আন্ডো আন্ডো হয়ে যাবে আর আমি যদি চাই না আমাদের পূর্বে যেগুলো আমি রিমুভ করেছি সেগুলো আবার ফ্রি আনতে তাহলে আমরা প্রেস করব কন্ট্রোল প্লাস ওয়াই অর্থাৎ এটাকে বলা হয় কি আমাদের রিডো করা অর্থাৎ যা ছিল তা আবার পূর্বের অবস্থায় চলে যাবে আবার যদি আমি কন্ট্রোল প্লাস জি প্রেস করি তাহলে এগুলো আন্ডো হয়ে যাবে সো আই থিঙ্ক আপনারা এই কমান্ডগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এবং আমি শর্টকাটলি খুব কম সময় আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবার আসা যাক আরও বেসিক কিছু কিবোর্ড বা মাউসের ইউজ সেটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের এই যে পেজটা আমরা এটাকে কিন্তু উপরে নিচে সরানোর দরকার হতে পারে তো কিভাবে আমরা উপরে নিচে সরাবো তার জন্য আমরা মাউসের যে মিডিল বাটনটা আছে এটাকে যদি ঘুরাই এই যে হুইল আপ অর্থাৎ মাঝের যে মিডিল বাটনটা ঘুরালে উপরে যাবে আবার যদি নিচের দিকে ঘুরাই হুইল ডাউন অর্থাৎ আমাদের নিচের দিকে আসবে আমরা এভাবে উপরে নিচে নিতে পারবো এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া ডানে বামে কিভাবে মুভ করব সেটারও ব্যবস্থা আছে তবে তার পূর্বে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা আরেকটি কমান্ড শিখবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্রেস করে আমরা যদি মাউসের এই হুইলটাকে ঘুরাই এবং কোনো একটা কম্পোনেন্টকে টার্গেট করে মাউসটা রাখি সাপোজ আমি এইটাকে টার্গেট করে মাউসটা রাখি এবং কন্ট্রোল প্রেস করে এই স্ক্রুল বাটনটাকে ঘুরাই তাহলে সেই জায়গাটা জুম হতে থাকবে ঠিক আছে এবং জুম আউট করার জন্য নিচের দিকে ঘুরাবেন তাহলে জুম আউট হবে দেখেন আমাদের পুরো পেজটাই জুম আউট হয়ে গেছে সো একসাথে আপনি অনেকগুলো পেজ নিয়ে যদি কাজ করেন তখন সেই ক্ষেত্রে জুম আউট করে আপনি অন্য পেজে ল্যান্ড করতে পারবেন ঠিক এই একইভাবে আমরা যদি অন্য কোথাও জুম করতে চাই সেটাও জুম করতে পারছি এখন বিষয় হচ্ছে আমরা এটাকে ডানে বামে কীভাবে সরাবো উপর নিচে তো মুভ করতে পারছি কিন্তু ডানে বামে কীভাবে সরাবো তার জন্য আপনারা যে কাজটা করবেন মাউসের রাইট বাটন প্রেস করে রাখবেন তাহলে হাতের মতো একটা আইকন আসবে দেন আপনি এটাকে ডানে বামে যেখানে খুশি মুভ করতে পারেন সো আমি একইভাবে জুম করে দেখাচ্ছি সো আমরা এখন যাচ্ছি ডানে বামে মুভ করতে তার জন্য মাউসের রাইট বাটন প্রেস করে রাখবেন তাহলে একটা হাতের মতো আসবে এখন আপনি এটাকে ডানে বামে যেখানে খুশি সেখানে এটাকে মুভ করতে পারবেন উপরে নিচে সব জায়গায় এটাকে এটাকে বলা হয় প্যান আইকন অর্থাৎ হাতের মতো যে আইকনটা এটাকে প্যান আইকন বলা হয় এর মাধ্যমে আপনি পুরো ওয়ার্ক স্পেসটা যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারবেন সো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কমান্ডও বলতে পারেন বা মাউসের ইউজ বলতে পারেন এরপর আমাদের ফাইনাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যারো কি সাপোজ আমি কিবোর্ড থেকে মাউস আমি ইউজ করতে চাচ্ছি না তো আমাদের এই মাউসটাকে মুভ করতে হবে তাহলে কিভাবে করবো আমরা জাস্ট মাউস থেকে আমি হাত সরিয়ে নিয়েছি কিবোর্ডের অ্যারো বাটন আছে অর্থাৎ যেগুলো দিয়ে আপনার অনেকে যারা গেম টেম খেলেন সেটার জন্য অ্যারো বাটন থাকে চারটা আপ ডাউন লেফট রাইট ঠিক আছে সো আমরা যদি এটাকে দেই তাহলে উপরের দিকে যাবে ডাউন দিই তাহলে নিচের দিকে আসবে এবং রাইট অ্যারো দেই তাহলে ডানে যাবে লেফট অ্যারো দিই তাহলে বামে যাবে অর্থাৎ এটা দিয়েও আমরা আমাদের এই কার্সরটাকে মুভ করতে পারছি ওকে সো একইভাবে আমরা যদি কোনো একটা সাবজেক্টকে সিলেক্ট করি এবং এটাকে টানি তাহলে কিন্তু আমাদের মুভ করছে না কিন্তু যদি আমরা কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্টকে ক্লিক করার পর কন্ট্রোল প্রেস করে আমরা রাইট অ্যারো ক্লিক করি তাহলে ডানে যাবে আপ অ্যারো ক্লিক ক্লিক করি তাহলে উপরে যাবে ডাউন অ্যারো ক্লিক করি তাহলে নিচে আসবে লেফট অ্যারো ক্লিক করি তাহলে বামে যাবে ওকে সো বুঝতে পারছেন বিষয়টা জাস্ট আমরা জাস্ট কন্ট্রোলটাকে প্রেস করে আপ ডাউন করতে পারছি আমাদের যদি কোথাও মুভ করতে হয় সেগুলোকে আমরা আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন মুভ করাতে পারবো সেই অবজেক্টগুলোকে এখন আমরা আরেকটু অ্যাডভান্সে যাই সেটা হচ্ছে আমরা সেটার আগে আমাদের জানতে হবে আমরা যদি এইখানে জুম করি জুম করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না কিন্তু যাদের কাছে সফটওয়্যার আছে তারা বুঝতে পারবেন আমাদের এখানে কিন্তু ছোট ছোট লাইন দেওয়া আছে অনেকটা গ্রাফ পেপারের মতো সো গ্রাফ পেপারের মতো বলতে এইখানে ছোট ছোট ঘর আছে এবং দাগ দেওয়া আছে এই একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টকে বলা হয় গ্রিড পয়েন্ট এবং যখন একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন়টে যাওয়া হয় এবং সেই পয়েন্টটাকে যদি আপনি একদম এক্সেক্ট পয়েন্টে যেতে চান তাহলে আপনাকে স্ন্যাপ করতে হবে সো এই গ্রিড এবং স্ন্যাপ গ্রিড হচ্ছে পয়েন্টগুলোকে গ্রিড বলে আর এই পয়েন্ট ধরে ধরে কাজ করাকে স্ন্যাপিং বলা হয় ওকে এটা মনে রাখবেন এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের দরকার হবে সো এখন এরকম দশটা ঘর পর্যন্ত যদি আপনি সরাতে চান কোনো অবজেক্টকে তাহলে আপনি কন্ট্রোল এবং শিফট প্রেস করে অ্যারো প্রেস করবেন দেখেন দশ ঘর মুভ করে চলে আসছে আবার যদি নিচে যেতে চাই তাহলে দশ ঘর মুভ করে নিচে চলে আসছে সো খেয়াল
কন্ট্রোল শিফট এবং অ্যারো গুলো মাধ্যমে আপনি 10টা ঘর করেও চাইলে স্ন্যাপ করে করে মুভ করতে পারবেন আই থিংক আপনারা এই ভিডিও থেকে নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন এবং এরকম ইন্টারেস্টিং আমাদের আরো ভিডিও আসবে সো তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন আর যাওয়ার পূর্বে কষ্ট করে একটু ভিডিওতে লাইক দিয়ে দিবেন এবং আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট সেকশনে লিখবেন সো এই বলে এখানে বিদায় নেব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা